孟波是个机灵好色的私家侦探，绰号城市猎人，热衷于单枪匹马智斗坏人。孟波原本有个名叫中川的搭档，按照他的说法，中川不仅没有自己英俊潇洒，功夫也差点意思。后来，中川在一次单独行动中被射成筛子，先走一步，临终前将妹妹惠香托付给孟波，被让他发誓不准对惠香有非分之想。后来，惠香从小女孩变成大女孩，成了孟波的工作助理。这天，孟波正做着美女环绕的美梦。就被惠香带到了报业大王金川先生的办公室。金川先生早年丧妻，对独女亲子宠爱有加。一年前，金川先生结识了现在的女友，打算在今年和女友结婚。亲子对这个继母没有好感，为了表达自己的愤怒，他离家出走，前往香港。金川希望孟波能帮自己找回亲子，前提是不准使用暴力。孟波一直很懂怜香惜玉，于是便满口答应接下了这一单。来到香港后。孟波通过自己道上的消息，得知亲子正和一群人在公园滑滑板。孟波和惠香兵分两路前往不同的公园，果然在其中一个公园发现了亲子。孟波正感叹的来，全不费功夫。亲子却在得知他来意后，踩着滑板车开溜。孟波急忙追上，一行人在车流中穿梭。最后，亲子在一家服装店抢了个老色鬼的衣服，从孟波眼皮子底下溜走。老色鬼的口袋里有一张豪华游轮的船票，左右无视亲子，便决定去见识见识。孟波无功而返，回到家却发现一屋子美女在等着他。他们拿着蛋糕祝孟波生日快乐，还要求把他绑起来玩点刺激的。孟波不疑有他，结果这些美女没有一个属于他。他们的男友被孟波抓走，这次来就是为了教训他。一群人追追打打间，惠香带着生日蛋糕赶来，不知其中缘由的他误以为孟波在和美女们打闹，一怒之下便扬言要和表哥一起坐富贵号到日本玩。孟波赶到码头，打算向惠香解释，一个身材火辣的美女吸引了他的视线。美女名叫牙子，不仅性感，还很能打。孟波一时间移不开眼，直到牙子离开后才想起了正事。孟波虽然不认识牙子，牙子却对他了如指掌，因为牙子的真实身份是一名香港警察。他上船不是为了度假，而是接到情报，有一个国际犯罪组织打算在船上抢劫，但因为没有切实证据，只能伪装一番，先上船调查。富贵号即将起航，没有船票的孟波被船员扔了出去，他只能急中生智，混在货舱登上了船。船上各种娱乐项目应有尽有。孟波在泳池再次偶遇牙子和他的同伴，惠香和表哥大脚也在这里。大脚对惠香情根深重，打定主意无论如何都要将惠香追到手。孟波在躲避船员追赶时被鸣笛声搞得短暂失聪，只看惠香的嘴一张一合，却听不到他在说什么。惠香以为他又在装聋作哑，气鼓鼓地将孟波推下了泳池。船上的赌场此时也人满为患，牙子的同伴也想玩两把，于是便拉着他作陪。赌桌上一个男人吸引了女伴的注意，牙子告诉他那人是亚洲赌术高手浪子，不仅会骗钱，还会骗走女人的心。浪子手里的纸牌不仅是赚钱的工具，还是自卫的武器。灯红酒绿纸醉金迷的背后，一伙劫匪正蠢蠢欲动。他们装备精良，杀人如麻，目标是船上的三十个亿万富翁。至于其他游客，等控制了这艘船，就把他们都扔到海里去。劫匪计划周密，岂料隔墙有耳。他们的谈话被亲子悉数听到，他又惊又怕，不知该如何是好。秉承着影视作品偷听必被发现的原则，亲子自然也被发现。他慌慌张张跑出房间，遇到了船上的大副，向他说明情况后，请求面见船长。谁料大副也是劫匪的人，他将亲子带到船底，正要开枪杀掉他时，躲在这里的孟波听到了二人的对话，并在关键时刻救下亲子，挟持了大副。劫匪同伙很快追来，孟波原本打算利用大副逃走，没成想对方连自己的同伙都杀，孟波只得拉起亲子一路逃窜。两人跑进船上的影剧院，屏幕上正在播放李小龙的电影。一番激烈的枪战后，对面只剩两个人高马大的黑人。孟波为了不在女孩面前丢脸，表示自己即使赤手空拳也照样能打得过。但他显然低估了两个黑人的身高优势，一时间只剩挨打的份儿。但是即便挨打，孟波也要在每次站起身时保持最帅的发型和最潇洒的姿势。黑人将孟波打倒在地，屏幕上的李小龙启发了他：身高高的人大多重心不稳。他开始主攻对方下盘，一套丝滑小连招成功击败两个黑人。目前形势不明。孟波决定先找个地方躲一躲，亲子的房间就是最安全的地方。与此同时，恐怖分子已经控制了游轮。匪首麦当奴劝大家放弃无谓的反抗，排好队，把身上值钱的东西都交出来。逃回房间的孟波和亲子被麦当奴的手下发现，追赶未果后，将此事汇报给了麦当奴。麦当奴马上派人抓回两人。孟波和亲子在游戏厅发现了两个沉迷电玩的小伙子，让他们赶紧想办法发电报求救。麦当奴和许多大佬一样，都喜欢通过玩游戏来决定别人的生死。为了满足自己的恶趣味。除了被挑出的三十个亿万富翁，剩下的人被要求排着队和麦当奴玩牌，输了矮子但赢了不算重来。这就到了浪子擅长的领域，他连赢了麦当奴十二把。此时，孟波和青子也偷偷潜入了赌场，结果还没行动就被发现。对面的浪子则趁机发难，手上的纸牌变成暗器，一出手就干掉了一排劫匪。牙子也迅速做出反应，抢了一把枪解决掉了身边两个劫匪。孟波让青子站在原地不要动，自己则找准时机一个扫堂腿撂倒个二傻子。
夺了对方的武器，加入混战。牙子看到孟波后，提醒他惠香被洋鬼子带上了楼，让他先去看看。此时，惠香正在和洋鬼子周旋，以此来拖延时间。随后，孟波感到和一身腱子肉的洋鬼子比起来，他看起来不是很能打。两人比划了一番，谁也没讨到好。这时，麦当奴带着人找了过来，惠香趁机逃了出去。孟波则被抓了起来。惠香成功和牙子一行人会合，几人商量着回房拿枪救出孟波。经过走廊时遇到一个劫匪，牙子派女伴使美人计搞定劫匪，没想到劫匪是个基佬，反而看上了表哥大脚。美人计也好，美男计也罢，总之成功就好。惠香三人趁机冲进房间。俗话说，三个臭皮匠顶个诸葛亮。一番花里胡哨的操作后，三人成功制服了这个基佬劫匪。一行人回到房间，全副武装，紧接着兵分两路前往搭救人质和孟波。此时，孟波被麦当奴一行人压到了甲板上执行死刑。孟波想在死前吃一碗馄饨面。麦当奴却硬是要让他做个饿死鬼。这时，手无寸铁的青子跑出来阻拦。孟波欲哭无泪，觉得青子是来送人头的。青子表示他们的目的是要钱，不是杀人。自己爸爸是日本报业大王，只要放了两人，要多少钱都可以。这时，牙子几人杀到，孟波和青子则趁机跑路。青子是个体操运动员，他身手敏捷地爬上桅杆，终于成功摆脱了追兵。这时，几架直升飞机停在了游轮上空，原来是收到求救信息的雷霆小组前来支援。察觉到大势已去的劫匪在游轮各处布置了炸弹，准备让所有人葬身海底。孟波一路逃到游戏厅，发现网瘾兄弟被洋鬼子打得鼻青脸肿。紧接着，四人 cos 街头霸王上演了一出独具特色的 battle， 前方高能打卡龙淑女装名场面。只见孟波一身春丽装扮，妖娆的站在栏杆上，也许是看不下去了，洋鬼子率先发动攻击，一番你来我往后，成功击败了对方。这时，浪子正带着被关在大厅的众人寻找出路。结果遭遇劫匪挡道，手里的纸牌尽管威力再大，也不及对方的热武器。千钧一发之际，牙子赶来美救英雄，浪子倒在他怀里，身负重伤还不忘耍帅，要在事情结束后约牙子出来。眼看雷霆小组掌控了局势，麦当奴引爆了游轮各处安装的炸弹，挟持惠香做人质，要求孟波放自己离开。紧接着，惠香找准时间摆脱了控制。接下来就是孟波和麦当奴的终极对决。孟波赤手空拳迎战麦当奴，显然他挨得打更多，但孟波主打的就是一个抗揍和耐久。耗也能耗死麦当奴的程度。一番激战后，麦当奴被自己布置的炸弹炸死。随着头目的死亡，这场重大劫案终于落下帷幕。饿着肚子的孟波也终于能安稳吃口馄饨面了。不久后，青子被送回日本。金川很看好孟波，希望他能追求青子做自己家的上门女婿。他家大业大，还只有这么一个女儿。百年之后，所有东西就都是孟波和青子的。虽然这个条件看起来很诱人，但散漫惯了的孟波可吃不了这碗饭。当下便拒绝了金川，打算以后都不结婚，继续欣赏各色美女。最后，任何解说都无法代替原片，好作品值得您完整体验。